guys, di video hari ini aku mau bahas dengan kalian tentang dual studium atau bahasa Inggrisnya dual study. Video ini di request oleh Zilanfa di mana dia bertanya ke aku apakah aku bisa membuat video untuk mengcover tentang topik ini. Jadi di video ini aku akan lumayan membuat video mirip dengan video aku sebelumnya yang berjudul Ausbildung di mana aku akan membahas in general apa sih dual studium itu persyaratan apa yang harus kamu bisa penuhi untuk mengikuti program ini, pro dan kontra dari dual studium, di mana kamu bisa mendapatkan informasi lebih lengkap tentang program ini, dan yang terakhir adalah opini aku, apakah aku pikir dual studium cocok untuk kamu atau aku enggak. bilang, in general, kedua program ini sangatlah mirip, jadi dual studium ini adalah a type of vocational training atau a type of education program, di mana murid-murid yang enroll di program ini akan kerja dan belajar at the same time. Tapi tentunya seperti aku bilang, ada perbedaan dari dual studium dan juga dengan Ausbildung. Dimana kalau di Ausbildung itu biasanya kamu kerja mungkin tiga hari dalam seminggu kamu akan kerja ke perusahaan dan dua hari kamu akan pergi ke sekolah untuk belajar tentang teorinya. Di dual studium ini sangatlah berbeda. Dimana kamu akan ke universitas selama mungkin dua bulan atau tiga bulan, jadi kamu full akan ke universitas untuk belajar dan mendapatkan teori, tapi kemudian di tiga bulan setelah itu kamu akan full kerja di perusahaan. Jadi ini adalah perbedaan pertama dari kedua program ini. Dan juga yang sangat berbeda adalah praktek atau hal yang kamu lakukan ketika kamu sedang bekerja di perusahaan. Dimana kalau di Ausbildung itu, hal yang kamu lakukan di perusahaan itu akan sangat hands-on dan akan sangat practical. Tapi kalau di dual studium itu, kamu tetap, tentunya kamu tetap akan melakukan praktek, tapi fokus kamu itu akan sangat berbeda di mana kamu akan lebih fokus ke problem solving, project management, dan lain-lain. Jadi ini adalah kedua yang sangat berbeda. Dan ini juga membawa aku ke topik berikutnya atau ke perbedaan dari Ausbildung dan dual studium berikutnya adalah profesi yang ditawarkan oleh kedua program ini. Kalau kamu nonton video aku tentang Ausbildung, kamu pasti tahu bahwa profesi yang ditawarkan dari program Ausbildung ini sangatlah fokus dan sangatlah spesifik kepada profesi yang nanti akan kamu lakukan. Jadi seperti contohnya, kalau kamu melihat lowongan atau tempat program Ausbildung yang kosong, mereka itu akan menawarkan profesi seperti misalnya hairdresser, plumber, uh, mechaniker, baker, butcher, dan lain-lain. Jadi seperti kamu bisa dengar dari namanya, ini benar-benar profesi yang sangat fokus dan sangat spesifik ke satu profesi. Tapi kalau misalnya kamu melihat profesi yang ditawarkan di dual studium, ini mereka lumayan lebih mirip ke universitas dan mereka juga lebih luas. Areanya seperti contohnya digital marketing, international management, inter international uh, economics, and so on. Dan apa juga membedakan dual studium dan Ausbildung ini adalah tempat di mana kamu bisa mendaftar. Di mana kalau misalnya kamu masuk ke Ausbildung, kamu harus mendaftar directly lewat perusahaan yang kamu mau kerja atau perusahaan yang menawarkan program Ausbildung. Kalau di dual studium ini, kamu bisa mendaftar either lewat universitas yang langsung atau juga lewat perusahaan yang kamu mau. Jadi akan ada lebih banyak channel atau akan ada lebih banyak kesempatan di mana kamu bisa menaruh aplikasi kamu. Dan bukan hanya tempat di mana kamu bisa menaruh aplikasi kamu yang berbeda, tempat di mana kamu mendapatkan teori juga akan berbeda di kedua program ini. Di mana di Ausbildung kamu akan mendapatkan teori di seperti sekolah spesial untuk profesi yang kamu mau ambil. Jadi contohnya kalau misalnya kamu ambil program Ausbildung untuk jadi tukang listrik, kamu akan pergi ke sekolah khusus untuk tukang listrik. Tapi kalau misalnya kamu ambil program dual studium, kamu tidak pergi ke sekolah spesial, tapi kamu juga pergi ke universitas seperti universitas normal yang orang-orang yang ngambil benar-benar full university juga akan ke situ. Ada juga perbedaan tentang uang di kedua program ini. Di mana kalau misalnya kamu kerja di perusahaan, tentunya kamu akan mendapatkan uang. Kalau misalnya kamu masuk di program Ausbildung itu, biasanya uang yang kamu dapatkan, seperti aku bilang di video sebelumnya, adalah sekitar 700 euro di tahun pertama, dan kemudian tentunya uangnya akan selalu meningkat selama kamu stay di perusahaan itu dan terus mendapatkan work experience. Tapi kalau misalnya kamu ambil dual studium dan kamu kerja di perusahaannya, uang yang kamu dapatkan akan lebih tinggi daripada kalau kamu lewat Ausbildung. Dan ini uh, range-nya akan beda-beda tentunya tergantung perusahaannya, tergantung jurusan apa yang kamu ambil dan lain-lain. Tapi in general, kamu biasanya bisa meng mendapatkan gaji sekitar mulai dari 900 ke atas. Dan kemudian, apa uh, yang ini adalah 
perbedaan yang paling penting dari dual studium dan dengan Ausbildung adalah ijazah yang akan kamu dapatkan setelah program kamu sudah selesai. Dimana kalau kamu ambil Ausbildung, ijazah yang kamu terima adalah seperti diploma. Dan kalau misalnya kamu ambil dual studium, ijazah yang kamu terima adalah an actual university degree. Jadi kalau misalnya kamu ambil dual studium untuk S1, kamu akan mendapatkan ijazah S1 atau kalau master kamu akan mendapatkan ijazah S2. Oke, sekarang aku mau bahas dengan kalian tentang syarat-syarat yang harus kamu bisa penuhi atau dokumen-dokumen yang harus kamu berikan kalau misalnya kamu mendaftarkan diri kamu untuk ke program dual studium. Jadi in general syaratnya sangatlah mirip dengan program Ausbildung di mana kamu harus memberikan motivation letter. Di motivation letter ini adalah dokumen di mana kamu menjelaskan kenapa kamu mau daftar dan kenapa kamu atau kenapa kamu ha- harus deserving of this place dan kemudian yang dokumen kedua adalah untuk membuat CV kamu dan di sini kamu basically menulis education experience kamu professional experience kamu kalau kamu udah punya dan lain-lain ketiga kamu juga harus memberikan pas foto keempat adalah ijazah kamu ijazah terakhir atau ijazah paling tinggi kamu kamu harus berikan ke mereka dan ini harus diganti menjadi bahasa Jerman Dan yang terakhir adalah sertifikat yang membuktikan bahwa kamu bisa bahasa Jerman. Karena aku mau bahas ke kamu dengan pro dan kontra dari dual studium. Pro pertama dari dual studium tentunya dan ini sangatlah jelas adalah kamu bisa belajar mendapatkan teori dan kamu juga bekerja di perusahaan dan praktek at the same time. Dan ini adalah pro yang sangat penting di dual studium karena kalau misalnya kamu belajar di universitas, kamu sangat fokus dengan teori. Pro yang kedua adalah di mana di dual studium ini kamu sebenarnya masih lumayan memiliki freedom dari jurusan yang kamu ambil. Jadi kalau misalnya kamu ingat di awal video ini, aku bilang kalau kamu ambil Ausbildung, jurusan yang kamu ambil ini sangatlah fokus kepada satu profesi dimana kalau kamu ambil dual studium ini masih lebih luas dan lebih wide, wider area dimana seperti aku bilang tadi ada digital marketing, international management, dan lain-lain dan pro ketiga dari dual studium adalah tentunya dimana kamu bisa meng-earn income jadi dan income yang akan kamu dapatkan ini juga akan lebih tinggi dari Ausbildung jadi kamu bisa belajar, kamu bekerja dan at the same time kamu juga mendapatkan uang dan uangnya akan lebih tinggi daripada uang yang kamu dapatkan kalau kamu ambil program Ausbildung nah sekarang aku mau bahas tentang tiga kontra dari dual studium kontra pertama yang aku mau bahas adalah stress level dari dual studium aku banyak baca di internet bahwa dual studium ini adalah program yang sangat time and energy consuming di mana orang-orang yang masuk di program ini akan sangat stress uh, karena kamu harus bayangkan kamu itu benar-benar kerja habis itu kamu ke universitas jadi dua bulan kamu ke universitas dua bulan kamu kerja dan ini benar-benar nonstop dan kamu benar-benar harus bekerja keras untuk bisa menye- mengimbangkan lifestyle kamu dengan ini. Dan kontra kedua dari dual studium juga, kamu basically kamu nggak ada free time. Karena aku bilang kamu 3 bulan kamu di universitas, kemudian 3 bulan kamu kerja. 3 bulan di universitas, 3 bulan kamu kerja, dan seterusnya, seterusnya. Jadi basically, kalau kamu di universitas, kemudian kamu ada liburan musim panas di sini, dan kebanyakan orang-orang akan relax, akan pergi liburan, di musim panas ini kamu nggak bisa melakukan itu karena kamu akan harus pergi ke perusahaannya untuk kerja dan tentunya kontra terakhir dari dual studium adalah bahasa Jerman dan juga competition yang sangat ketat jadi dual studium ini ada program yang sangat menarik untuk banyak banyak murid yang baru lulus SMA karena tentunya kamu tahu di, di dual studium ini kamu bisa mendapatkan kerja mendapatkan teori dan kamu juga akan mendapatkan ijazah S1 atau S2 dan uang yang kamu bisa dapatkan juga lumayan tinggi jadi ini adalah program yang sangat menarik banyak sekali murid-murid dari Jerman dan juga dari negara lain yang mau mendaftarkan diri mereka untuk ke program ini. Jadi the competition is quite tough dan juga aku belum menemukan program dual studium yang menawarkan program mereka dalam bahasa Inggris. Nah, Jadi, sekarang aku mau bahas tentang tempat di mana kamu bisa mendapatkan informasi atau di mana kamu bisa mendaftar untuk join program dual studium. Jadi in general kamu bisa ke website-website di mana biasanya orang mencari kerja seperti LinkedIn, Indeed, The Local Monster dan lain-lain. Dan di sini kamu biasanya bisa menemukan area khusus untuk dual studium. Tapi tidak hanya di tempat-tempat ini, kamu juga bisa mendaftar langsung ke program dual studium ini lewat universitas yang menawarkan program ini dan juga lewat perusahaan langsung yang menawarkan program ini. Dan sekarang kita sampai ke poin terakhir 
Jadi ini adalah opini aku di mana aku pikir dual studium akan cocok untuk kalian atau enggak. Ini akan sama seperti program Ausbildung atau video Ausbildung yang aku bilang di mana aku of course nggak bisa bilang ke kamu ini cocok untuk kamu atau enggak. Tapi apa yang aku mau bilang tentunya bahasa Jerman karena seperti aku udah bilang di dual studium ini mereka belum ada program yang menawarkan dalam bahasa Inggris jadi of course The first and most important thing, bahasa Jerman kamu harus bisa bagus. Kalau bahasa Jerman kamu bagus, aku rekomendasi kamu untuk jangan takut dan coba untuk daftar ke program dual studium ini. Dan apa juga yang menurutku sangat penting uh, adalah melihat diri kamu sendiri dan berpikir apakah kamu bisa menghandle the stress with working and studying very intensively at the same time. Kalau misalnya kamu udah terbiasa dengan dealing with stress, multitasking, dan benar-benar kerja dan selalu mikir non-stop every day of the year dan ini berarti adalah program yang cocok untuk kamu oke okay guys, jadi itu video aku hari ini dimana aku membahas dengan kalian tentang dual studium dan juga basically apa perbedaan dari Ausbildung dan dari dual studium karena memang banyak orang yang suka bingung dengan hal ini aku harap video ini sangat membantu kalian as always kalau misalnya ada feedback atau komen komen di bawah video aku ini jangan lupa like dan subscribe dan aku ketemu kalian di video aku selanjutnya bye